Теперь сборка двигателя. Ну, сборка, как всегда, я начинаю с блока. Блок расточен, помыт, вот, даже покрашен. О чем это я несколько позже покажу все. Значит, ну и естественно я начинаю сборку двигателя с установки коленчатого вала. Значит, перед тем, как начать сборку, я хочу лишь продемонстрировать, что постели все вымыты, протерты и обезжирены, то есть нет никакой пыли, ничего. Также вот заметьте, стоит вкладыш один, вот он он, так. И о, такая, так, таким образом сделана конструкция, что вкладыш законч, заканчивается, он чуть-чуть выглядывает за о, фаску. То есть вот с этих вот сторон, как я рассказывал в предыдущих видеороликах, не собирается нагар, налет, который можно, может потом произвести к тому, что вкладыш не сядет на место и его перекосит и коленчатый вал приклинит. Но все равно эти места нужно протирать. Значит, ну перед тем как вставлять вкладыши, здесь я уже вставил вкладыш, здесь я вставил вот она масляная форсунка. Здесь я еще их не вставлял. То есть не забывайте их вставлять, иначе у вас давление масла не будет и придется все делать заново. Значит, это блок. Теперь, теперь более детально. Значит Смотрите, форсунки собой представляют, ну, вот такая вот она похожа чем-то на о, патрон для пистолета, мелкий. Так, внутри стоит вон он шарик, у нее там пружинка, то есть он срабатывает после определенного давления. И он вставляется в постель, ну точнее не в постель, а в свое посадочное место. То есть хочу обратить ваше внимание, тут нету никаких уплотнительных колец и не было когда я разбирал но вот эта вот поверхность вот там вот есть нагар немножко ну как нагар желтенькое покрытие а здесь оно такое алюминиевое то есть он туда плотненько то есть вот он туда заходит и он плотненько то есть он туда не забивается ничего но тем не менее он плотно там стоит вкладыши которые здесь должны быть точнее они уже есть это обычно здесь колбан шмидт в оригинале, но мы взяли здесь NPR. Они почти в два раза дешевле, но качеством абсолютно они не хуже. Также хотелось бы отметить конструкцию вкладышей. Вот здесь на один бугель уже вкладыш установлен. Вот он. Вкладыши сделаны, имеют такую конструкцию, что те, которые с проточкой ставятся в блок, они имеют вот он один стопорный хвостик. А те, которые устанавливаются в крышке, они имеют два стопорных хвостика. То есть здесь их уже не перепутаешь, то есть, чтобы случайно не поставить одно вместо другого. То же самое с, упорным, с упорной поверхностью вместо упорных колец. Вот он вкладывается. То есть вот он имеет два хвостика, которые ставятся в крышку. И вот он имеет один хвостик стопорный, который ставится в сам блок. Также для сборки коленчатого вала нам понадобятся две вещи. Это трансмиссионная синтетическая масса, но не только для коленвала. Оно вообще, весь двигатель собирается на нем. Хочу заметить, ну я использую Neste Oil 75V90, пожалуйста. Full Synthetic Drive Gear Oil. Ну вот он так. И, конечно же, паста для сборки коленчатого вала Liquimoli. Это, наверное... Единственное, что я использую на молибденово с молибденом, вот он МОЗ-2, хорошая смазка, ее плюс заключается в том, что при нанесении смазки, я, они обычно рекомендуют наносить просто эту смазку на вкладыш и все. Я же еще, ко всему прочему, дополнительно смачиваю трансмиссионным маслом, ну через масленку. То есть плюс этого дела заключается в том, что двигатель после сборки может простоять даже год и масло, ну, с маской, которая между вкладышем и коленчатым валом. Она никуда не стечет и ее никуда не выдавит. Потому что обычную трансмиссионку так собираются двигателя и по инструкции собираются двигателя. Но через некоторое время она стекает, то есть или пару оборотов коленвалом сделал, и там уже очень тонкая масляная пленка остается. Также немаловажный момент по крепежу на бугеля перед установкой их по инструкции. Точнее, вот это Хрулев предлагает. Кончик резьбы немножко смазать маслом. Вот я сейчас его смажу, пока я буду коленвал ставить все. Это все масло лишнее стечет с болтов. Для того, чтобы при 
затяжки при закручивании вот этих вот резьбовых соединений, чтобы усилие, которым вы будете тянуть болты, чтобы было именно усилие от заворачивания, а не то, что плюс на трение, которое тратится, чтобы оно не тратилось. Ну и вот здесь вот в этих вот местах смазывается, у меня сейчас одной рукой не сильно удобно, просто обычно вот это вот, грубо говоря, опорная поверхность, куда болт своей шляпкой контактирует, тоже, чтобы здесь не было трения. Ну, коленчатый вал я вставлю всегда в сборе, это он уже после балансировки, После того, как нанесли смазку на крышке коленвала, то бишь бугеля, и в самом блоке вкладыши смазали, нужно ставить коренчатый вал. Но дело в том, что в сборе, как я уже его говорил, что я в сборе вставил, ставлю, он в принципе тяжелый. Поэтому ну, один, конечно, я могу его поставить, но мы его будем ставить вместе с батькой. Потому что одному это совсем... Вот они намазанные, все бугеля. Так, давай, Санек. Так, это тебе. Перед установкой, естественно, коленчатый вал нужно э, продуть, прочистить. Опа, все. Лежит бобик. Так, все. Теперь смотрите, вот коленчатый вал установлен. Так. После этого я беру э, трансмиссионное масло мое, ну, с масленки. И не сильно, немного смачиваю вот эти вот поверхности. То есть много сюда квецать не нужно, чтобы не попало в резьбу в блок. Я, кстати, вот забыл сказать, когда я показывал э, болты крепления. Болты крепления я смазываю маслом, именно резьбу. А э, в блоке они должны быть сухие. Поэтому много сюда масла квецать не нужно. Оно... В принципе, то есть, как предлагает ликвимоли, то есть оно вообще в принципе здесь не нужно, но тем не менее смазать необходимо. Теперь можно устанавливать сами бугеля. Хочу заметить, что бугеля, вот здесь вот должно быть видно, один, два. Это я их кернил своими кернами, потому что дело в том, что здесь они, не, я по крайней мере, когда разбирал, не увидел каких-то нормальных обозначений на это дело, то есть, чтобы они внятно были обозначены поэтому я прокернил сам так и еще раз то есть установка вот этих вот крышек они же бугеля замок к замку на блоке ставится вот он раз вот он два также некоторые из них не всегда становятся с первого раза на свое место у меня есть вот такая вот медная чушка я и подбиваю но эти в принципе стали нормально а нет секундочку вот то есть тут надо их немножко так приглашать после чего устанавливаются болты вот они шляпки я их смазал и резьба здесь уже все стекло лишнее и все закручивается Теперь постель затягивается динаметрическим ключом с усилием 8 кг для этой резьбы. Для М10, как правило, вот в подобных они в принципе все одинаковые. То есть где-то в районе 8 кг оно все это дело затягивается. Ну, центральный я уже затянул. Кстати, вот после каждой затяжки я хочу обратить ваше внимание. То есть проверяете коленвал, чтобы он не приклинивал. Ну вот. То есть, сейчас. То есть не сразу его вот щелкнул он щелкнул он а ну покрути все отлично и так затягивается все хочу заметить что например на автомобилях жигули ну вас классика усилия на затяжку где-то 8 и 4 килограмма но там резьба более мелкая. 1,25. Вообще они где-то восьмерку тянутся. Любые М10 в чугуне. А ну давай. 
Вот он, коленчатый вал вращается, ничего ему не мешает. То есть по затяжке хочу обязательно заострить внимание на том, что 8 килограмм, то есть даже если покажется по усилию, ну именно рукой рычагом, то есть что мало, перетягивать ни в коем случае не нужно. То есть этого усилия вполне хватает, чтобы не порвать болты, не сдеформировать постель, и чтобы система работала надежно и правильно в своем режиме. И теперь более детально о коленчатом валу. Значит, как я уже говорил, мне удобно просто его ставить в сборе после балансировки, то есть на это потом тратится минимум усилий, то есть, грубо говоря, маховик снял, поставил крышку, собрал, то же самое спереди, снял шкив, поставил, собрал. Значит, смотрите, вот балансировка. Вот они видно, свежие следы от Сверление раз, сверление два. Это что касается коленчатого вала. Если мы его покрутим дальше, здесь на этих противовесах мы ничего не увидим. И на этих. Но, то есть, по бокам был лишний вес. Теперь смотрите дальше. Вот он, передний шкив, гаситель крутильных колебаний. Вот он имеет два свежих углубления. Раз. Дальше. Сам Сама корзина с большим маховиком, то есть, ну вот они, сверления с корзиной, например, так. И в одном месте я здесь видел, сейчас я попробую показать, вон оно. Это я еще могу, потом разберу, покажу чуть детальнее, вон оно углубление. Это балансировка самого маховика. Теперь придем ближе к деталям в цифрах. Значит, вот я балансирую коленчатые валы. И ряд других операций делаю на ВМС Промотор. Ну, с сайта я кину в описании ссылку. Они дают всегда бумагу о выполненных работах. Кстати, сейчас я покажу остальное. Значит, вот смотрите, коленчатый вал. Он заказ травников, то бишь я. Коленчатый вал. Биение у него было более 25 грамм. Сделали меньше 3. Ну, по допуску идет не более 3 грамм. Так? Дальше. Коленвал плюс... Маховик. Сразу дисбаланс 127 грамм стал. Сделали меньше трех. Но я так понимаю, 127 грамм это передний шкив, мини-маховик, гаситель крутильных колебаний и сам большой маховик. То есть 127 грамм. Меньше трех отбалансировали все. Потом коленвал плюс маховик плюс корзина. Вот он опять. Биение более 50. Сделали меньше трех. Вот. То есть это я показываю к тому, что ну, просто обычно считается, что балансировка коленчатого вала это абсолютно ненужная вещь и даром заплаченные деньги, так как на иномарках все вечно и все с завода сделано отлично. То есть ну, с завода одного может и было сделано отлично, но по истечению некоторого времени появился дисбаланс. Кстати говоря, вот она бумага здесь по выполненным работам. Пожалуйста, то есть я растачивал блок. Вот, например, да, да, как-то кто-то мне писал, что я цены не называю. Я цены не называю, потому что мне нечем их показать. Я же могу от фонаря назвать. Ну вот, 1813 гривен за все. Значит, первое, значит, что у нас? Это вот расточка блока, ханингование, обмер поршня, но это как операция не идет, и механическая обработка плоскости, то есть фрезеровка. Ну и тут все остальное, то есть шатуны ханингово вот это самое по шатунам то есть ханинговой верхней головки нижней ну и все остальное то есть бмв пожалуйста вот коленчатый вал отдельно кстати балансировка вала 612 гривен пожалуйста вот ну и все остальное кстати говоря блок я просил растачивать мне чтобы центрировались от постели коленчатого вала чтобы все было Нормально и правильно.